உணர்வு <laughs> அந்த ஒரு விஷயத்தினால அவங்க வந்து விசா ஃப்ரீ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விசா ஃப்ரீ கண்ட்ரிஸ் நம்ம போகிற மாதிரி அவங்களும் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து விசா ஃப்ரீயாக வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விசா ஃப்ரீ கண்ட்ரீஸில் டாப் செவன் விசா ஃப்ரீ கண்ட்ரீஸை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸ் எங்கெங்க இருக்குது எவ்வளோ செலவாகும் ஃப்ளைட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் அந்த டீட்டெயில்ஸும் சேர்த்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற கண்ட்ரி எது அப்படின்றதையும் எனக்கு கடைசியில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போகிறது ரொம்பவே ஒரு கனவாகவே இருக்கும் ஆனால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போகிறது அப்படின்றது வந்து நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே என்றைக்குமே வராது ஆனால் பட்ஜெட்லேயும் விசா ஃப்ரீயாகவும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் போகலாம் அது என்ன கண்ட்ரி அப்படின்னா செர்பியா செர்பியா அப்படின்ற நாட்டுக்கு நீங்க வந்து விசா ஃப்ரீயா போலாம் இந்தியன்ஸ்க்கு அதுக்கு வந்து நீங்க போறதுக்கு நல்ல டைம் உகந்த அந்த டைம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச்சும் மே மார்ச்ல இருந்து மேற்குள்ள வந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு அங்கேயும் வந்து இந்தியன் ருபி வந்து அங்கேயும் சேமா தான் இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இந்திய மதிப்பு வந்து அங்க வந்து ஒரு சம் பார்ட் தான் ஹை அதனால வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது தேர்ட்டி டேஸ் நீங்க விசா ஃப்ரீ அங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்து வெறும் ட்ராவலுக்கு மட்டுமே செலவாகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபுட் அக்காமடேஷன் த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக ஒன் லேக் இருந்தீங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா அழகாக நீங்க ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஜாலியாக போயிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த எல்லாருக்குமே அதிகமாக போகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நாடு துபாய் பட் ஆனால் துபாய்க்கு வந்து நம்ம விசா இல்லாமல் போக முடியாது ஆனால் துபாய் பக்கத்தில் இருக்க இந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் விசா இல்லாமல் போகலாம் என்ன நாடு அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க எஸ் இட் இஸ் கத்தார் ஸோ கத்தார் நாட்டுக்கு போகிறதுக்கும் விசா தேவையில்லை அதுவும் பர்டிகுலராக இந்தியன்ஸ்க்கு விசா தேவையே இல்லை நிறைய சலுகைகளும் கொடுக்குறாங்க ஸோ கத்தாருக்கு வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து அதாவது சென்னையிலேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் இருக்கு ஸோ சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்தீங்கன்னா கத்தாருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப் அண்ட் டவுன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக கத்தார சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் யூ கேன் என்ஜாய் அ லாட் அண்ட் கத்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வருது பாலி ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ பாலி ஐலாண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இந்தியன்ஸ்க்கு விசா ஃப்ரீ அதுவும் தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் இந்த ஐலாண்டில் தங்கிக்கலாம் பாலி ஐலாண்டுக்கு போகிறதுக்கு நல்ல கால சூழ்நிலை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் அண்ட் அக்டோபர் ஸோ ஏப்ரல் வந்து அக்டோபர் வரைக்கும் நீங்கள் பாலி ஐலாண்டுக்கு போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் போகிறது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஏன்னா வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாம்ஸ் அப்புறம் வந்து கடல் காற்று இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அந்த டயத்தில் அப்படின்றனால ஏப்ரல்லேருந்து அக்டோபருக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பாலி ஐலாண்ட்ஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ செலவு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலி ஐலாண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் போயிட்டு வர்றது தங்குறது எல்லாமே சேர்த்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாலி ஐலாண்டை பட்ஜெட்டில் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேபாள் நேபாளுக்கு விசா ஃப்ரீ மட்டும் இல்லைங்க பாஸ்போர்ட் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை அது என்ன ட்ரீட்டி அப்படின்னா இண்டோ நேபாள் ட்ரீட்டி அப்படின்றத பற்றி நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ தனியாக போடுறேன் அதை பாருங்கள் ஸோ நேபாளுக்கு இந்தியன்ஸ் போகணும் அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு இதுவுமே கிடையாது உங்களோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே நீங்கள் நா நார்மலாக நேபாளுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடலாம் ஸோ நேபாளுக்குள்ளே உங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் தேவை ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை நாள் நேபாளில் தங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டடாக தங்கிக்கலாம் நீங்கள் அங்கேயே செட்டில் ஆகலாம் நேபாளில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது இந்தியன் ஒன் ருபி இஸ் ஈக்குவல் டு நேபாள் இஸ் ருபி ஒன் அதனால் வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் எதுவும் சேஞ்ச் வராது நார்மலாக இந்தியன் கரன்சியவே நேபாளில் யூஸ் வாங்கிக்கிறாங்க ஒரு ஆட்டோ கரண்ட்டு கூட நேபாள் கரன்சி கொடுத்தா அவங்க நேபாள் அந்த இந்தியன் கரன்சி கொடுத்தா ஓகேன்னு வாங்கிக்கிறாங்க பட் ஆனால் இந்தியாவில் அங்கேருந்து நேபாள் காசு கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் நேபாளில் தங்கலாம் தொழில் தொடங்கலாம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் அங்கேயும் செட்டில் ஆனாலும் செட்டில் ஆகலாம் நேபாள் வந்து நேபாளில் அது எப்படின்னா நேபாள் இஸ் இந்தியாவில் வந்து எப்படி ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் நேபாளில் போய் ஃப்ரீயாக இருந்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது கண்ட்ரி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மால்தீவ்ஸ் ஸோ மால்தீவ்ஸ்
அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாய்லாண்ட் தாய்லாண்ட் அப்படின்னாலே எங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே ஃபேவரேட்டான ஒரு கண்ட்ரி பட் ஆனால் ஃபேமிலியாக போகிறதுக்கும் தாய்லாண்டில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது ஸோ தாய்லாண்ட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாத மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு பிளேஸ் ஸோ உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் அந்த தாய்லாண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தாய்லாண்டுக்கு விசா ஃப்ரீயாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் எந்த விசாவும் எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை பட் ஆனால் நீங்கள் அங்கே போய் விசா ஆன் அரைவல் அப்படின்னு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கட்டி நீங்கள் அந்த விசா வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ வேலிட் அதுக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து மொரிஷியஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸும் தான் ஸோ மொரிஷியஸ்க்கு நீங்க போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிளைட்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நார்மல் ஆகும் ஸோ ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எல்லாம் மொரிஷியஸ் நீங்க ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அதோட எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஸ்டேவே மொரிஷியஸ்ல எடுத்துக்கலாம் ஸோ மொரிஷியஸ்க்கு போகிறதுக்கு உகந்த நாள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசம்பர்ல இருந்து மே இந்த இடப்பட்ட கேப்பில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மொரிஷியஸ் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் மொரிஷியஸ் இப்போ சொன்ன கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டின் டேஸ் தான் விசா கட்டுக்கும் வேணா மொரிஷியஸ்க்கு இந்தியாவுக்கு நீங்கள் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் நீங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபாரின் ட்ரிப் பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் இந்த வீடியோ போடுங்க யாரெல்லாம் ட்ரிப்புக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்றதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இடம் தெரிஞ்சிருந்தால் நாளை மற்றும் ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம் நான